கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடில் செக்யூரிட்டி ஃபார் கீப்பிங் பீஸ் அண்டு குட் பிஹேவியருங்க சாப்டர் எயிட்டை பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு ஆள் அமைதிக்கு தீங்கு விளைவிக்கின்றார் அல்லது நன்னடத்தை இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்ககிட்ட ஒரு பாண்டு எழுதி வாங்கலாம் நான் எப்படி செய்ய மாட்டேன் அப்படி எழுதி வாங்க போகிறாங்க அதுக்கு ஜாமீன் வேணும்னா ஜாமீன் வாங்க போகிறாங்க அதை பார்க்கும் எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆள் திருடிக்கிட்டே இருக்கார் அப்போ இனிமேல் நான் திருட மாட்டேன்னு எழுதி வாங்குது நான் இந்த மாதிரி பொது அமைதிக்கு தீங்கு விளைவிக்காது இருப்பேன் அப்படின்னு எழுதி வாங்குது இதை சொல்லுது செக்ஷன் நூற்றி ஆறுலருந்து சொல்லுவாங்க நூற்றி ஆறை பார்க்கலாம் நூற்றி ஆறு எப்படின்னா செக்யூரிட்டி ஃபார் கீப்பிங் த பீஸ் ஆன் கன்விக்ஷன் ஒரு ஆள் குற்றம் செய்தார்ன்னு நிரூபமாகி அவரை தண்டிக்கும் போது செஷன்ஸ் கோர்ட் அல்லது கோர்ட் ஆஃப் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டோ அல்லது செஷன்ஸ் கோர்ட்டோ ஒரு தண்டனை கொடுக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்க அட் த டைம் ஆஃப் பாசிங் சென்டென்ஸ் ஆன் சச்சு பர்சன் அவரோடு குற்றம் இதுதான் தண்டனைன்னு சொல்லும் போதே ஹி மே ஆர்டர் ஹிம் டு எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாண்ட் வித் ஆர் வித் அவுட் செக்யூரிட்டிஸ் ஃபார் கீப்பிங் பீஸ் ஃபார் சச் டைம் நாட் எக்ஸிடிங் த்ரீ இயர்ஸ் மூணு வருஷத்துக்கு அதிகம் போகாத அளவில் உள்ள பீரியடுக்கு நீ பாண்ட் எழுதி கொடுக்கணும் அதுக்கு ஜாமீன்தார் இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இது சொல்லுதப்போ தண்டனை விதிக்கும் போதே தண்டனை முடிஞ்சு ஒரு வருஷ காலத்துக்கு நீ இப்படி ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன்னு எழுதி கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்லுது அல்லது அது மேக்ஸிமம் த்ரீ இயர்ஸ் அப்போது யார் கொடுக்கலாங்கிறது செஷன்ஸு கோர்ட்டும் மேஜ் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டும் தான் இதை சொல்லலாம் அது எந்த மாதிரி கேஸுகளில் கொடுக்கணுங்கிறத சொல்லுதாங்க அது சப்செஷன் ரெண்டில் சாப்டர்ஸ் எயிட் ஆஃப் த இண்டியன் பீனல் கோட் அதில் உள்ள குற்றங்களுக்கு தண்டனை கொடுத்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள் அதில் எந்த மாதிரி குற்றங்கள்லாம் அஃபென்சஸ் அகென்ஸ்ட் பப்ளிக் ட்ரான்குவிலிட்டி பொது அமைதிக்கு பங்கு வளைக்கின்ற கேஸுகள் அங்கே வருது அடுத்தது அசால்ட்டு யூஸிங் கிரிமினல் ஃபோர்ஸே ஆர் கமிட்டிங் மிஸ்டீப் அடுத்தவன் அடிதடி கேஸ் அல்லது கிரிமினல் இன்டிமிடேஷன் யாராவது ஒரு குற்றங்களை செய்ய தூண்டுது அல்லது பொது அமைதிக்கு செய்தது அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த மாதிரி தண்டனை சமயத்தில் கொடுக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு சப்செக்ஷன் மூணில் என்ன சொல்லுதாங்கன்னா இந்த தண்டனை இல்லாமல் ஆகிட்டுனா இந்த பாண்டு இல்லாமல் ஆயிரும் அப்படின்னு இப்போ இவங்களுக்கு ரெண்டு வருஷம் தண்டனை கொடுத்துட்டு நீ ஒரு வருஷத்துக்கு பாண்டு எழுதி கொடுத்துட்டு போப்பா ரெண்டு ஒரு தண்டனைக்கு பின்னால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் அப்பீல் போகிறாரு அப்பீல் போன இடத்துல இவருக்கு குற்றம் நிரூபணம் ஆகவில்லை அப்படின்னு எழுதி அடிச்சிட்டாங்கன்னா இவர் கொடுத்த பாண்டும் செல்லாம போயிடும் அப்படின்னு அண்ட் ஆர்டர் அண்டர் சிக்ஷன் மே ஆல்சோ பி மேட் பை அன் அப்பாலட் கோர்ட் ஆர் பை அ கோர்ட் வென் எக்ஸசைங் இட்ஸ் எ ரிவிஷன் இப்போ இது நம்ம செஷன்ஸ் கோர்ட்டு அல்லது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லாமல் இதே கேஸு இவர் சும்மா மூணு வருஷம் தண்டனை மட்டும் கொடுத்துட்டாரு அப்பீலுக்கு போகையில் அந்த கோர்ட் என்ன செய்யும் மூணு வருஷம் தண்டனை மட்டும் போதாது இவனுக்கு ரெண்டு வருஷம் பாண்ட் எழுதி வாங்கன்னு சொல்லணுனாலும் சொல்லலாம் இது நூற்றி ஆறில் நூற்றி ஏழில் செக்யூரிட்டி ஃபார் கீப்பிங் த பீஸ் இன் அதர் கேஸஸ் இப்போ இந்த தண்டனை காலத்தில் கொடுக்க தான் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு கொடுத்துருக்காங்க செஷன்ஸ்லேயோ ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டோ மற்றவங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு பவர் கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் என்னென்னா நார்மலாக ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருப்பாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு கலெக்டரு அவருக்குலாம் சப் டிவிஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுன்னு ஆர்டிஓஸோ அல்லது தாசில்தார் வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கு ரேங்க் கொடுத்துருப்பாங்க அது அந்தந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்தது இப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு கொடுக்கலான்னு இருக்குது நார்மலாக சப் கலெக்டர் கலெக்டர் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருப்பார் நூற்றி ஏழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் ரிசீவ்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அவருக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் போயிருக்கு எதை வச்சு லைக்லி டு கமிட் பிரீச் ஆஃப் பீஸ் ஆர் டிஸ்டர்ப் பப்ளிக் ட்ரான்குவிலிட்டி இவன் பொது அமைதிக்கு பங்க வளைக்க மாதிரி தீங்கு வளைக்க மாதிரி இவர் சில செயல்களை செய்ய போகிறாரு அப்படின்னு சொன்னான் அந்த ஆளுக்க கூப்பிட்டு நீ ஏன் பாண்டு எழுதி கொடுக்க சொல்லக்கூடாதுன்னு கேட்கணும் ரிக்வர் சச்சு பர்சன் டு ஷோ காஸ் ஒய் ஹி ஷுட் நாட் பி ஆர்டர் டு எக்ஸிக்யூட் பாண்டு இப்போ இவருக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது இந்த இடத்துல ஒருத்தர் இருக்கார் இவங்க வந்து நக்சலைட் கூட சேர்ந்துருக்காங்க சேர்ந்து இந்த மாதிரியாக சில செயல்களை செய்ய போகிறாங்கன்னு இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் அவனுக்கு நோட்டீஸ் விட்டு இதெல்லாம் செய்யாமல் நீ ஒழுங்காக இரு
நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸில் என்ன சொல்லுவாங்க ஹியர் த அதர் சைடு அடுத்தவனை கேட்டுட்டு தான் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுக்கணும் அதுக்காக ஒரு சான்ஸ் கொடுக்காங்க தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் வரும் கிடச்சிருந்துருக்கலாம் அதனால் இப்படியே நான் ஆர்டர் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்கணும் அப்படின்னு பாண்டு வந்து மேக்ஸிமம் ஒன் இயராக தான் இருக்கணும் இது எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை போகுது அவர் அதை மாதிரி செய்யலாம் அவன் பாண்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நூற்றி எட்டில் செக்யூரிட்டி ஃபார் குட் பிஹேவியர் ஃப்ரம் பர்சன்ஸ் டிசமினேட்டிங் செடியஸ் மேட்டர் தேசிய ஒருமைப்பாட்டுக்கு பங்கு விளைவிக்கிற மாதிரி உள்ளது அவங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் இதே மாதிரி ஆடம் கொடுக்கலாம் யாரெல்லாம்னு சொன்னால் இன்டென்ஷனலி டிசமினேட்ஸ் அட்டம்ஸ் டு டிசமினேட் அபர்ட்ஸ் டிசமினேஷன் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் விஷயங்களை சொல்லுவாங்க மேட்ரு ஆஃப் அப்ளிகேஷன் பனிஷபிள் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேசிய ஒருமைப்பாட்டுக்கு பங்கம் வளைக்கின மாதிரி அல்லது ரெண்டு குரூப்புக்கு அகைன்ஸ்டாக ரிலிஜனிலோ எதுலையோ அவங்களுக்குள்ள சண்டை முட்டி விடுத மாதிரி அல்லது பிறந்த இடத்த பொறுத்தோ ஒரு லாங்குவேஜை வச்சோ ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கும் சண்டை வர மாதிரியா அல்லது ஒரு மொழி வாரியாக சண்டமாக பிரிச்சிருக்கனால ரெண்டு மொழிக்கு அகைன்ஸ்டாக ஜாதி கலவரங்கள் உண்டாக்குது இதெல்லாம் வரும்போது அந்த செக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இது செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ தேசிய ஒருமைப்பாட்டுக்கு பங்கம் அழைக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இ கலவரம் உண்டாக்க நினைக்கிது மதபுரமாகவோ அல்லது மொழிவாரியாகவோ கலவரம் செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பி அதுவும் தேசிய ஒருமைப்பாடு தான் டூ நைன்டி ஃபைவ் ஏ இந்த மாதிரி செக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க அல்லது இது இல்லாமல் அந்த டிஸ்ட்ரிக் மே அந்த டிஸ்ட்ரிக் மேஜிஸ்ட்ரேட் அல்லது அந்த ஜட்ஜுக்கு என்ன தெரியும்னா இவங்க செய்தது கிரிமினல் விஷயமாக இருக்குது அல்லது மான நஷ்ட வழக்கு போடக்கூடிய அளவு இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்ததுனால செய்யலாம் இனி அடுத்த செட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மேக்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் பப்ளிஷர்ஸ் சேல் இம்போர்ட் அப்சின் மேட்டர் ஆபாசமான விஷயங்களை செய்தான் செய்து ப்ரிண்ட் பண்ணுதான் அல்லது உண்டாக்குதாங்க உதாரணத்துக்கு ஆபாச சீடி உண்டாக்குதவன் அவங்கள இப்படி செய்ய போகிறான்னு தெரிஞ்சால் அவங்ககிட்ட நீ செய்யாமல் இருக்கன்னு பாண்டு வாங்கலாங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஒன் இயர் தான் இவங்க அந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த ஆக்ஷனை யாருக்கு அகைன்ஸ்டாக எடுக்கக்கூடாதுன்னா எடிட்டர் ப்ரொப்ரேட்டர் பிரிண்டர் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்டு நியூஸ் பேப்பர் இருக்குது நியூஸ் பேப்பர் ப்ரெசன்ட் ரெகுலேஷன் புக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் புக்ஸ் ஆக்டில் யாரில் யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இது பாதகம் இல்லை அப்படிங்கிறத நூற்றி எட்டில் சொல்லுவோம் நூற்றி ஒம்பதில் செக்யூரிட்டி ஃபார் குட் பிஹேவியர் ஃப்ரம் சஸ்பெக்டட் பர்சன் இங்கே சந்தேகம் வருது அங்கே ஏற்கனவே இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருந்தது இங்கே சந்தேகம் வந்திருந்ததுன்னா ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அவங்கிட்ட இருந்து எடுக்கலாம் இவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்திருக்கு அந்த ஆள் ஓடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் இடம் வரமாட்டேன் எ பர்சன் டேக்கிங் ப்ரிகாஷன் டு கன்சீல் ஹிஸ் ப்ரசன்ஸ் அவர் ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு இவங்களுக்கு ரீசனபிள் பிலீஃப் தட் ஈஸ் கமிட்டிங் சம் அஃபன்ஸ் ஏதோ செய்ய போகிறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சு அங்கேயும் வாங்கலாம் நூற்றி பத்தில் செக்யூரிட்டி ஃபார் குட் ஃபிகேவியர் ஃபார் ஹேபிச்சுவல் அபண்டர்ஸ் அஃபண்டர்ஸ் குற்றம் செய்ததே தொழிலாக வச்சுருக்கோன்ட்டு இருந்து வாங்கலாம் அது யார் யாருங்கிறது அதில் நூற்றி பத்தில் லிஸ்ட் அடிச்சுட்டாங்க ஹேபிட் ஆஃப் அ ராபரி ஹவுஸ் பிரேக்கிங் தீஃப் போர்ஜரி இது வழக்கமாக செய்துக்கிட்டே இருக்கேன் நான் ஒரு தடவை கூப்பிட்டு இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் நல்லவனா நான்ப்பா நான் ரொம்ப திருந்திட்டேன்னு எழுதி வாங்கிக்கிட்டு அல்லது திருட்டு பொருளே வாங்கிக்கிட்டே இருக்கவனா அவன்ட்ட இருந்து வாங்கலான்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது திருடர்களை ஒழிச்சு வைக்கவங்க எல்லாரையும் திருட்டு பொருளை ஒழிச்சு வைக்கவோ திருடனை ஒழிச்சு வைக்கவோ இருந்தான்னா வழக்கமாக அதே செய்தான் மூணு கேஸில் மாட்டியிருக்கான் அண்ணா நாலா மூணாவது கேஸ் முடிஞ்ச உடனே இனிமேல் இது செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு எழுதி வாங்கலாம் அல்லது வழக்கமாக ஆள் கடத்தல் பிள்ளைகளை கடத்துறது இந்த மாதிரி வேலை செய்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா அவன்கிட்ட எழுதி வாங்கலாம் அமைதிக்கு பங்க உழைக்கும் மாதிரி விஷயங்களை இவர் ஆதரவு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காருன்னா அங்கேயும் எழுதி வாங்கலாம் இது போக ட்ரக்ஸு அதில் எழுதி வாங்கலாம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வயலேஷனுக்கு எழுதி வாங்கலாம் ப்ராவிடன் ஃபண்டுக்கு ஏதாவது அகேன்ஸ்டாக போகிறாங்க அல்லது உணவு கட்டுப்பாட்டு சட்டத்துக்கு அகேன்ஸ்டாக போகிறாங்க அல்லது தீண்டாமை சட்டத்தில் வராங்க கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட்லையோ ஃபாரின்ஸ் ஆக்ட்லேயோ ஏதாவது அஃபன்ஸ் பண்ணுவாங்க அல்லது கள்ளக்கடத்தல் போவாங்க இப்படியெல்லாம் நம்பிக்கை நமக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அந்த ஆள் ஓடி ஒழியுதாரு 
இதில் உள்ள குற்றங்களை செய்ய போகிறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சால் அந்த இடத்துல நீங்கள் வாங்கிடலாம் அப்படின்னு அல்லது இவர் இருந்தாலே இந்த சமூகத்துக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு நினச்சா கூட மேஜிஸ்ட்ரேட் செய்யலாம் அப்போ என்ன செய்வார் ஷோ காஸ் ஒய் ஹீ ஷுட் நாட் பி ஆர்டர் டு எக்ஸிக்யூட் ஏ பாண்டு இங்கே வந்து மூணு வருஷத்துக்கு பாண்டு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்போ இந்த மாதிரி ஆர்டர் கொடுப்பாங்க ஆர்டர் கொடுத்து என் முன்னால் நீ வா வந்து என்ன விஷயம்னு சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது அவருக்கு ஆர்டர் கொடுத்து வாரார் ப்ரொசீஜர் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் பர்சன் ப்ரெசென்ட் இன் கோர்ட் அவர் கோர்ட்டில் இருந்தார்னா அங்கே சொல்லும் போதே இருந்தார்னா அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி விஷயம் இது சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த காரணங்களுக்காக நீ ஏன் பாண்டு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு அப்படி அவர் இல்லையா சமன் அனுப்பி அல்லது சமன் அனுப்புறதுக்கு வரலன்னா வாரண்ட் அனுப்பி அவரை கூப்பிட்டுட்டு அவர்கிட்ட இந்த விஷயங்களை சொல்லணும் கஸ்டடியில் இருந்தான்னா இப்போ ஜெயிலில் இருக்கவருக்குன்னா அவருக்கு அங்கே ஒரு லெட்டரை கொடுக்கலாம் அடுத்தது காப்பி ஆஃப் ஆர்டர் டு அக்கம்பெனி சமன்ஸ் ஆர் வாரண்ட்ஸ் இந்த ஆர்டர் கொடுக்க சமன் கொடுக்கும்போதே அது கூட இந்த காப்பி கொடுங்க என்னென்ன விஷயங்களுக்காக இவருக்கு பாண்டு கொடுக்க சொல்லி நாங்கள் ஆர்டர் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் எது சமன் கூடையோ வாரண்ட் கூடையோ சேர்த்துருக்கணும் அடுத்தது பவர் டு டிஸ்பென்ஸ் வித் பர்சனல் அட்டண்டன்ஸ் இதில் வந்ததில் அவர் இல்லை அவர் வக்கீல் வழியாக வரணுன்னாலும் பெர்மிட் பண்ணலாங்கிற செக்ஷன் நூற்றி பதினஞ்சில் சொல்லுவாங்க அடுத்தது என்கொயரி அஸ் டு த ட்ரூத் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் வந்தாச்சு இனி விஷயங்களை விசாரிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ஒரு ஆர்டர் கொடுக்கணும் இது என்ன ப்ரொசீஜர் படி நடக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிட்டாங்க சமன்ஸ் கேஸு கோர்ட்டில் எப்படி நடத்துவாங்களோ வாரண்ட் கேஸுக்கு ப்ரொசீஜர் வர சமன்ஸ் கேஸுக்கு ப்ரொசீஜர் வர சிஆர்பிசியில் அப்போ சமன்ஸ் கேஸில் என்ன ப்ரொசீஜரோ அதே மாதிரி செய்யுங்க அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது நீங்கள் கண்டிஷன்லாம் போடும்போது ரொம்ப க பெரிய கண்டிஷன்லாம் போட்டுதாங்க அவனால் முடியுதை தான் செய்யணும் அப்படின்னு ஒருத்தனை பிடிச்சி நீ பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு ப்ராப்பர்ட்டி உள்ளவனும் ஒருத்தனை கொண்டு வந்து உனக்கு ஜாமீன் போடுன்னு சொல்ல முடியாது அவன் ரொம்ப குடிசையில் இருப்பான் அவனுக்கு தெரிஞ்சவன் யாருமே பத்து லட்சம் கொடுக்கக்கூடிய அளவில் இருப்பாங்க ஒனரஸ் கண்டிஷனை கொடுக்காதீங்க அப்படிங்கிற செக்ஷனில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஹேபிச்சுவல் அவண்டர் அப்படிங்கிறத நீ எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுவ அப்படின்னா ஜென்ரலாக பக்கத்தில் இருக்கவங்கிட்ட கேட்டு நீங்கள் எவிடன்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் ரெப்யூட் ஆர் அதர்வைஸ் மே பி ப்ரூவ்ட் பை ஜென்ரல் ரெப்யூட் ஆர் அதர்வைஸ் அப்படிங்க அடுத்தது சப்செக்ஷன் அஞ்சில் இது நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போது செக்ஷன் நூற்றி பதினாறு நூற்றி பதினாறில் சப்செக்ஷன் அஞ்சில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இருந்தாங்கன்னா எல்லாரையும் சேர்த்து நீங்கள் டீல் பண்ணுங்கள் அல்லது தனித்தனியாக வேணுமானாலும் டீல் பண்ணுங்கள் அது மாஜிஸ்ட்ரேட்டோட விருப்பம்னு சொல்லிட்டாங்க இது எல்லாம் அந்த விசாரணை நடக்க இல்லையா இவனுக்கு பெயில் வாங்கணுமா வேண்டாமான்னு இந்த விசாரணையை ஆறு மாதத்துக்குள்ளே முடிச்சிடணும் ஆறு மாதத்துக்கு மேலே நீண்டு போகுது அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே என்ன காரணங்கத நீங்கள் எழுதணும் அப்படிங்கிற வேர் எனி டைரக்ஷன் இஸ் மேட் அண்டர் செக்ஷன் பெர்மிட் இந்த கண்டினியூஸ் த செஷன் செட்ஸ் மே வெக்கேட் செட் டைரக்ஷன் அதுக்கு மேலே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆறு மாதத்துக்கு மேலே நடக்குன்னா செஷன் செட் என்ன செய்யலாம் இந்த விசாரணை வேண்டாம் இதோட நிறுத்திடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் நூற்றி பதினேழில் ஆர்டர் டு கிவ் செக்யூரிட்டி நூற்றி பதினேழில் ஆர்டர் சொல்லுவாங்க ஒரு பாண்டு கொடுங்க அப்படின்னு கொடுக்காங்க இது என்ன மாதிரி அது வித் வித் அவுட் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு அதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரொவிஷனில் செக்யூரிட்டி ஆஃப் ஏ நேச்சர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆர் அமௌண்ட் லார்ஜர் தேன் ஆர் லாங்கர் தேன் தேவைக்கு அதிகமான நீளமான காலங்களுக்காக சொல்லாதீங்க ஒரு வருஷம்னு சொன்னால் ஒரு வருஷம் ஐயா அல்லது ரெண்டு மாதம்னா ரெண்டு மாதம் தேவைக்கு எதுவும் அது தேவையான அளவு வைங்க அதிகமான அமௌண்ட்டை செக்யூரிட்டின்னு கேட்காதீங்க அவரால் கொடுக்க முடியாது என்ன மாதிரி நேச்சர் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பாண்டு வாங்குங்க அப்படின்னு த அமௌண்ட் ஆஃப் எவ்ரி பாண்ட் ஷேல் பி ஃபிக்ஸ்டு வித் டியூ ரிகார்டு டு தி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஆஃப் த கேஸ் அண்ட் ஷேல் நாட் பி எக்ஸசிவ் அது எப்படியாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதையும் வெளியே தெளிவாக சொல்லுதாங்க இப்போ மைனராக இருந்தால் என்ன செய்ய இப்போ பத்து வயசுலேருந்தே குற்றம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னு வச்சா என்ன செய்ய முடியும் பதினஞ்சு பதினாறு வயசில் சாதாரணமாக பண்ணுவாங்க பதினேழு வயசுக்காரனை பிடிச்சிருக்கோன்னா அவங்க அப்பாட்டை இருந்து எழுதி வாங்கிக்கணும் அல்லது த பாண்ட் ஷேல் பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஒன்லி பை ஹிஸ் ஷுரிட்டிஸ் அவர் ஷுரிட்டிஸ் மட்டும்தான் வாங்க முடியும் அடுத்தது டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் பர்சன் இன்ஃபார்ம்டு அகெயின்ஸ்ட்டு இப்போ
வெளியே போக சொல்லிடுவான்னு வேணுமானா டிஸ்சார்ஜ் ஷால் ரிலீஸ் ஹிம் ஷா டிஸ்சார்ஜ் ஹிம் அப்படின்னு நூற்றி பதினெட்டில் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பீரியட் ஃபார் விச் செக்யூரிட்டி இஸ் ரிக்யூர்ட் இப்போ ஏற்கனவே ஒருத்தர் தண்டனை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருந்தார்னா நீங்கள் கொடுக்க ஆர்டர் வந்து தண்டனை முடிஞ்ச நாள்லேருந்து தொடங்கும் அவர் ஏப்ரல் மாதம் தான் வெளியே வராரு அப்படின்னா ஏப்ரல்லேருந்து ஒரு வருஷம் ஏப்ரல்லேருந்து ஆறு வருஷம்னு சொல்லணும் ஜட்ஜு கொடுக்குதா இருந்தால் என்ன செய்யலான்னா அவங்க ஜட்ஜே இது எவ்வளோ நாள் எப்படி பீரியட்னு ஆர்டர்லேயே சொல்லலாம் கண்டென்ட் என்ன இருக்கணுங்கிறத செக்ஷன் நூற்றி இருபதில் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் இனிமேல் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லுது தான் கண்டென்ஸ் அடுத்தது பவர்ஸ் டு ரிஜெக்ட் ஷூரிட்டிஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் வேணுமானால் நீ கொண்டு வந்திருக்க ஷூரிட்டி நல்ல ஆள் மாதிரி தெரியல நீ போயிட்டு வேறு ஆளை கூட்டிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பவர் கொடுக்கலாம் On the ground that such surety is an unfit person for the purposes of the bond. இந்த ஷூரிட்டி கொடுக்கதே இந்த ஆளுக்கு வேலை யாருக்குன்னு தெரிஞ்ச வேணுமானால் மாற்றி விடலாம் எனக்கு வேண்டாம் நீ வேறு ஆளை கூட்டிகிட்டு வா அப்படின்னு அது சந்தேகம் வந்ததுன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட் ஹிம்செல்ஃப் வில் கண்டக்ட் என்கொயரி அவரே ஒரு விசாரணை நடத்தி இந்த ஆலையும் விசாரித்து இது சரியில்லை நீ வேறு ஆளை கூட்டிகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லலாம் அது ரீசனபிள் நோட்டீஸ் டு தி ஷூரிட்டி கொடுக்கணும் அதோட எதனால் காரணம் எதனால் நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்கதையும் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு எழுதி வைக்கணும் எழுதி கொடுத்த பிறகு இந்த ஆள் வெளியே நிற்காள இப்போ ஷூரிட்டி கொடுத்ததுனால இவரை வெளியே விட்டுட்டாங்க அதுக்கு பிறகு தான் பார்க்காங்க ஷூரிட்டி நல்ல ஆள் இல்லை ஒர்த் இல்லை சும்மா நேம்ஸே கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அவரை திரும்ப கொண்டு வந்து கொடுக்கலாம் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் இன் டிஃபால்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டி இது செக் செக்யூரிட்டி இப்போ ஒருத்தனை பிடிச்சி நீ ஒரு வருஷம் செக்யூரிட்டி கொடு நீ பாண்டு கொடு அப்படின்னு கேட்காங்க அந்த ஆள் கொடுக்கலை அப்போது நெக்ஸ்ட்டு கோர்ஸு இம்ப்ரெஸ்மெண்ட்டு ஆறு மாதத்துக்கு செக்யூரிட்டி கேட்டாங்கன்னா அந்த ஆறு மாத பீரியடு கொண்டு போய் அவனை ஜெயிலில் வைக்கணும் பிஃபோர் த டேட் அன் விஷ் த பீரியட் செக் செக்யூரிட்டி டு கமன்ஸ் இஃப் ஈஸ் ஆல்ரெடி இன் பர்சன் ஹீ இஸ் பி டீ டீடைன்ட் இன் பர்சன் அண்டில் சச்சு பீரியட் எக்ஸைல் ஜெயிலில் இருக்கார் ஆறு மாதத்துக்கு பாண்டு கொடு அப்படின்னு கேட்காங்க ஆறு மாதம் நான் இனிமேல் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் பாண்டு கொடுக்கலன்னா அந்த ஆறு மாதமும் அவர் ஜெயிலையே இருந்துடணும் ஒரு இந்த மாதிரி பாண்டெல்லாம் கொடுத்துட்டு திரும்ப அதே தப்பை செய்தாங்கன்னா பாண்டு வந்து எக்ஸ்பைரி ஆகிடுது இவரை எடுத்து திரும்ப ஜெயிலுக்குள்ள தான் வைக்கணும் அடுத்தது ரெண்டு பேர் மூணு பேருக்கு மேலே செக்யூரிட்டி கேட்டிருந்தாங்க இப்போ இந்த செக்யூரிட்டி நடக்க கேட்க வேண்டிய ப்ரொசீஜரை செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்கன்னா எல்லா கேஸையும் மொத்தமாக சேர்த்து செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் செஷன்ஸ் வேணுமானால் அந்த கோர்ட்டு ப்ரொசீடிங்ஸை அடிஷ்னல் செஷன்ஸுக்கோ அடிஷ்னல் அசிஸ்டன்ட் செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கோ மாற்றலாம் இப்போ செக்யூரிட்டி கொடுத்த ஒரு வெளியே இருக்கார் இஃப் த செக்யூரிட்டி ஸ்டெண்டர்ட் டு த ஆஃபீஸர் இன் சார்ஜ் அவர் ஜெயிலில் இருக்கார் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர்கிட்ட கொண்டு போய் இப்போ கோர்ட்டில் ப்ரிசனில் இருக்க ஆஃபீஸர்கிட்ட கொண்டு போய் டாக்குமெண்ட்டெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கோர்ட்டோட ஆர்டரை கேட்டுட்டு இவங்க ரிலீஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி பெயில் கொடுக்காதனால ஜெயிலில் போட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது சிம்பிள் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட்டு இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் டு கிவ் குட் பிஹேவியராக இருந்தால் சிம்பிள் நூற்றி ஒம்பது நூற்றி பத்தில் இருந்துன்னா பி ரெகுரஸ் ஆர் சிம்பிள் அஸ் த கோர்ட் ஆர் மேஜிஸ்ட்ரேட் இன் ஈச் கேஸ் டேரக்ஸ் அதாவது தேசிய ஒருமைப்பாடுக்கு பங்கு உழைக்குதுன்னு பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி செக்ஷன் நூற்றி ஒம்பதோ நூற்றி பத்தோ இருந்தால் அது கேஸ் வந்து நீங்கள் ஜெயிலில் அனுப்பியிருந்தாங்க இவர் பாண்டு கொடுக்கல ஜெயிலு அனுப்புனா அங்கே ரெகுரஸோ அல்லது சிம்பிளோ கோர்ட்டு சொல்லணும் பவர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் ஃபார் ஃபெயிலிங் டு பவர் டு ரிலீஸ் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் ஃபார் வெயிலிங் டு கிவ் செக்யூரிட்டி டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டோ இந்த மாதிரி செக்ஷன் நூற்றி பதினேழில் போட்டிருக்கவனா வேணுமானால் நீங்கள் வெளியே விடனா ஒட்டுக்கிடலாம் அப்படிங்க பவர் கொடுத்துருக்காங்க அல்லது அமௌண்ட்டை குறைக்கலாம் செய் ஷூரிட்டியை குறைக்கலாம் மாடிஃபை பண்ணலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இது மாதிரி உள்ளதுக்கு கண்டிஷன்ஸு என்ன மாதிரி செய்யலாங்கிறத ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு சொல்லலாம் எ பர்சன் ரிமாண்டட் டு ப்ரெசன்ட் கிவிங் செக்யூரிட்டி இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் தட் அஃபோர்ட் ஒரு ஆளை செக்யூரிட்டி கொடுக்கலான்னு ஜெயிலுக்குள்ளே அனுப்பிட்டோம் அவர் இப்போ செக்யூரிட்டி தந்தார்னா கொடுத்த உடனே நீங்கள் வெளியே விட்டுருங்கன்னு ஹைகோர்ட்டும் செஷன்ஸ் கோர்ட்டும் டிஸ்
கூட்டவோ குறைக்கவோ செய்யலாம் அவங்களுக்கு பவர் இருக்குது எனி ஷூரிட்டி ஃபார் தி பீஸ்ஃபுல் கான்டாக்ட் குட் பிஹேவியர் டு எக்ஸிக்யூட்டிவ் டிமாண்ட் டைம் டு அப்ளை கேன்சல் த பாண்ட்டு அவர் கொடுத்தவர் என்ன செய்யலாம் இல்லை நான் கொடுத்ததை மாற்றுங்க எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ என்ன செய்வாங்க கோர்ட்டில் போயிட்டு வேறு ஷூரிட்டியை வாங்கிக்கிடணும் அது வரைக்கும் அவர் இருக்கலாம் ஷூரிட்டி ஃபார் என்ன எக்ஸ்பேர்ட் பீரியட் ஆஃப் பாண்டு அப்போ என்ன செய்வான் ஏற்கனவே ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் என்னால் இவருக்கு ஷூரிட்டியாக நிற்க முடியாது ஏன் ஷூரிட்டியை கேன்சல் பண்ணுங்கன்னா இவருக்கு வாரண்ட் அனுப்பி அவரை வர சொல்லி இல்லை சம்மன் அனுப்பி வர சொல்லி இப்படி கேன்சல் ஆகுதுன்னு சொல்லி அவர் அன்எக்ஸ்பயர்டு போர்ஷன் இப்போ ஆறு மாதத்துக்குன்னு கொடுத்துருந்தார் இவர் ரெண்டு மாதம் கழித்து ஏன் ஷூரிட்டியை கேன்சல் பண்ணுங்கன்னு ஒருத்தர் வந்தார்னா அந்த நாலு மாதத்துக்கு வேறு ஒரு ஷூரிட்டியை கொடுத்துடணும் இதுதான் பீஸ் அமைதிக்காக வாங்கக்கூடிய செக்யூரிட்டிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்த செஷனில் வேறு டாபிக் பார்க்கலாம்